அக்காங்க <laughs> Twinkle, twinkle, 
பாடல் <laughs> Oh, 
அடுத்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஜீசஸ் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ஸ்மச்சு வந்து நீ வந்து உணர்ந்துடுறதையே நீ பார்க்கக்கூடாது எனக்கு இது வேணும் எனக்கு அது செய்யணும் எனக்காக அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் அப்படின்னு நீ சொல்லக்கூடாது அடுத்தவங்களுக்காக அவன் ஃப்ரெண்டுக்காக அவன் தம்பிக்காக அவன் தங்கச்சிக்காக உங்க தெருவில் உள்ளவங்களுக்காக நீ பார்க்குறவங்களுக்காக நீ நிறைய காரியங்கள் செய்யும்போது அவங்களுக்காக நீ விட்டு கொடுக்கும் போது மற்றவங்களுக்காக அவங்க ஃபஸ்ட் நல்லா இருக்கட்டும் எனக்கு இல்லைனா கூட பரவாயில்ல என்ன தம்பி சாப்பிட்டுட்டும் அண்ணன் சாப்பிட்டும் எனக்கு இல்லைனா கூட பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு நீ அதர்ஸ்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தனா நெக்ஸ்டா நீ அதர்ஸ் வச்சிருந்தனா உன் வாழ்க்கையில சந்தோஷம் இருக்கும் நினைச்சு பாரு நீ மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க கொடுக்க உனக்குள்ள ஒரு பெரிய சந்தோஷம் வரும் மற்றவங்களுக்காக நீ எல்லாம் செய்ய செய்ய உனக்குள்ள ஒரு பெரிய மனநிலை வரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகேவா கடைசி நம்ம பார்க்க கூடிய என்னது என்ன சொல்லிருக்கு ஒய் ஒய் நம்ம என்னன்னு பாக்கலாமா
முனிவர் தாத்தா ஒருத்தங்க வராங்க முனிவர்னா தெரியும்ல நல்ல அழகா தாடி வச்சு விளவிலேருந்து தாடி வச்சு கொண்டையெல்லாம் வச்சிருப்பாங்கல்ல ஆமா முனிவர் தாத்தா என்ன செஞ்சாங்க வந்தாங்க இவன் முனிவர் தாத்தா எதுக்கு வந்தாங்கன்னா யாசகம் கேட்கறக்காக ஒருத்தட்டையா யாசகம் கேட்கறக்கா வந்தாங்க அப்ப இவன்ட்ட யாசகம் கேட்கறக்காக வீட்டுக்குள்ள வந்த வீட்டுக்கிட்ட வந்த உடனே இவன் வந்து இவன்ட்ட கேட்டாங்க தம்பி ஏன் தம்பி இவ்வளவு சோகமா இருக்க என்ன ஆச்சு நான் எனக்கு ஏதாவது நீ ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்கள்ட்ட கேட்கறதுக்கு வந்திருக்கேன் ஆனா நீ இவ்வளவு டல்லா இருக்கியே சோகமா இருக்கே இவ்வளவு பெரிய வீடு இந்த வீடு உங்க வீடா நீங்க வாடகைக்கு இருக்கீங்களா ஏகப்பட்ட சொத்துக்கள் இருக்கு இங்க வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய வேலைக்காரங்க இருக்கிறாங்க ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வேலைக்காரங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கே சாப்பாடு ஆக்குறதுக்கே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆட்கள் இருக்கிறாங்கன்னா பாத்துக்கோங்களேன் எவ்வளவு பெரிய வீட்டுக்கு பெரிய ஒரே ஒரு பையன் நான் தான் அப்புறம் நீ ஏன் இவ்வளவு கவலையா இருக்க உன் பேர் என்ன பெரிய என் பேர் சந்தோஷ் பேரு சந்தோஷ் என்ன படிக்கிற தாத்தா நான் ஒரு எய்த்து படிக்கிறேன் என்னடா சின்ன பையனா இருக்க பேரு சந்தோஷங்க உன் வாழ்க்கையில சந்தோஷம் இல்லாம ஏன் உங்களுக்கு மூணு இருக்க அதான் எனக்கு தெரியல தாத்தா என்கிட்ட யார்ட்ட சொல்லன்னு எனக்கு தெரியல இங்க பாரு நான் உனக்கு ஒரு ஐடியா சொல்றேன் நம்ம ஊருக்கு கிழக்கு பக்கத்துல ஒரு அழகான ஒரு மலை இருக்குது பத்தியா ஒரு பெரிய மலை ஒரு மலை இருக்குது தெரியுதா ஆஹ் ஆமா தாத்தா எனக்கு தெரியும் தாத்தா எங்க தெரு பசங்களா அங்க போய் விளையாட போவாங்க மலை மேலே போய் விளையாடுவாங்க இல்ல தாத்தா மலை கிட்ட கீழே போய் கொஞ்ச நேரம் விளையாண்டு வருவாங்க ரைட் நான் என்ன சொல்றேன்னா நீனு அந்த பெரிய மலைக்கு போ மலை மேல ஏறுனு வச்சுக்காமே உனக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும் நிம்மதி கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜாலியா நீ உன் வீட்டுல வந்து இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த முனிவர் தாத்தா இவன் சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டார் உடனே இவன் என்ன செஞ்சா கையில கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் தண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு நேரம் அந்த கிழக்கு அவங்க ஊருக்கு கிழக்கு இருக்கிற மலையை நோக்கி போறான் மறுபடியும் <laughs> ஒரு <laughs> யாருமே இல்ல ரொம்ப டயர்ட் ஆச்சு அந்த மலை மேல இருக்கிற அந்த வேலைக்கரும் மரத்துல கொஞ்ச நேரம் மரத்தடியில கொஞ்ச நேரம் படுத்து தூங்கினான் தூங்கிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா யாருமே ஆஹ் யாரும் அவன யாரும் வரவும் இல்ல யாரும் அவனுக்கு எந்த ஹெல்ப்மே பண்ணல ஆஹ் அரை மணி நேரம் ஆச்சு ஒரு மணி நேரம் ஆச்சு அப்படியே மெல்ல நினைச்சுட்டா தூங்கிட்டான் கொஞ்ச நேரம் பார்த்து இப்ப நல்ல நேரத்துல கீழே இருந்து கீழே ஊருக்குள்ள இருந்து மேல ஒரு அண்ணன் ஆடு மேய்ச்சிட்டு வந்திருக்கிறாங்க அந்த அண்ணன் பார்த்தாங்க டே சந்தோஷ் நீ அந்த பெரிய பணக்கார வீட்டு பையனா ஆமா நீ எதுக்கடா இங்க வந்து படுத்த எடுக்க மரத்தடியில அதுவும் முள்ளு மரத்து கடியில படுத்த எடுக்க என்ன உடனே அவன் சொன்னானே எனக்கு நிம்மதி இல்லைனே எனக்கு சந்தோஷமே இல்ல ஒரு யாசகம் கேட்கிற ஒரு தாத்தா தான் வந்து மேல வந்து பார்க்க சொன்னாங்க நான் மேல வந்துட்டேன் உடனே அந்த ஆடு மேய்க்கிற என்ன சொன்னாங்க அடைய முட்டா போயில உனக்கு கொஞ்சமா தறி இருக்கா இவ்வளோ பெரிய மலையில ஏறுனா உனக்கு கால் கை வலிக்காம என்னடா செய்யும் நம்ம ஊருக்கு மேற்க ஒரு சின்ன மலை இருக்கு மறுநாள்மாவும் <laughs> மலையிலிருந்து <laughs> பாருங்க நேத்துள்ள அந்த பெரிய மலையிலயாவது ஒரு வேலுக்கிற மரமாவது இருந்துச்சு இன்னைக்குள்ள மரத்துல ஒரு மரம் ஒண்ணு கூட கிடையாது வெறும் கல்லும் பாறையும் தான் கிடந்துச்சு 
அவளுக்கு வாழ்க்கையை வெறுத்து போச்சு மத்தியானம் வரைக்கும் இருந்தா அவனால இருக்க முடியல வெயில் ரொம்ப ஓவர் ஆயிடுச்சு ஆரம்பிச்சு உடனே கீழே வந்துட்டான் வந்த உடனே டயர்ல அப்படியே படுத்து தூங்கிட்டான் மறுநாள் காலையில திங்கக்கிழமை எங்க போனோம் ஸ்கூலுக்கு போனோம் இவன் ஸ்கூலுக்கு போறத ஸ்கூலுக்கு கிளம்பி வீடு ஸ்கூல் வீட்டுல இருந்து நேரம் என்ன செஞ்சுட்டா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டான் கார்ல போயிடுச்சு ஆனா இவன் ரொம்ப டல்லா உட்கார்ந்து இருந்தான் டல்லா உட்கார்ந்து இருக்கிற பார்த்த உடனே அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் மாத்தி மாத்தி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க டே என்னடா ஆச்சு என்னடா ஆச்சு என்னடா ஆச்சுன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க யாருமே எதுவுமே யார்ட்டையுமே எதுவுமே ஆஹ் சொல்லவே இல்லை ஆனா இவனுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கான் அவன்ட்ட மட்டும் ஷேர் பண்ணான் அவன் கேட்டான் டே நான் அவன் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் தானடா ஏன்ட்டையாவது சொல்றான் அப்படின்னு சொல்லி அவனுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவன் பேர் என்ன பேர்னா ஸ்வீட் சரியா ஸ்வீட் சன் அந்த ஸ்வீட் சன் அவன் கேட்டா ஸ்வீட் சன் கேட்டான் மத்தியானம் <laughs> 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 அவங்க <laughs> <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> <laughs> சாயந்தரம் ராத்திரி ஆச்சு அந்த இவனுடைய ஃப்ரெண்ட் இந்த சந்தோஷுடைய ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்கல்ல அவங்க அப்பாவுக்கு டியூட்டி முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வர வேண்டிய நேரம் பிளைட் அனுப்பிட்டு வந்த வர்றாங்க இப்ப இவன் கேக்குறான் என்ன அங்கிள் அவ்வளவுதானா அவ்வளவுதான் நீ கொடுத்த காசுக்கு எல்லா இடமும் சுத்தி கட்டியாச்சு என்னுடைய டியூட்டியே முடிஞ்சு போச்சு ஐயோ எனக்கு அப்ப அவ்வளவுதானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன வேற எங்கேயாவது கூட்டு போங்க அப்படின்னு இவன் கேக்குறான் அப்படிலாம் கூட்டு போக முடியாது காசு முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா இன்னும் உங்க அப்பாட்ட காசு வாங்கிட்டுவா நம்ம என்ன ஜாலியா சந்தோஷமா இருக்கல அதுவும் இன்னைக்குலாம் முடியாது எனக்கு நான் அடுத்த வரம் தான் டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன பஸ் ஏத்தி விட்டு அனுப்பிட்டாங்க அவங்க அப்பா ஆபீஸ்ல உண்டான மத்த வேலைகள்லாம் முடிச்சுட்டு அவங்க அதுக்கப்புறம் கிளம்புனாங்க இவன் பஸ் ஏறி அவங்க ஊர்கிட்ட வர்ற அந்த ஸ்டாப் கிட்ட வந்தான் வந்துட்டு ரொம்ப அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் என்ன எதுக்காக அழுகுறேன் அப்படின்னா அவன் கையில இருக்கிற காசு எல்லாம் போயிட்டு ஏற்கனவே மனசுக்குள்ள நிம்மதி இல்ல ஏற்கனவே ஒரே அழுக ஒரே ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா இப்போ அவ கையில காசு வேற இல்லையா அம்மா அப்பா கொடுத்த காசு வேற செலவு பண்ணியாச்சு என்னோட ஏரோபிளைன்ல போனா சந்தோஷமா இருக்கு ஏரோபிளைன்ல போக முடியல போயிட்டு வந்தோம் அப்பவும் சந்தோஷம் இல்ல ஏன் அப்படின்னு சொல்லி அழுதுகிட்டு இருக்காங்க அப்பந்தான் அவன் போற வழியில அவங்க சர்ச் இருக்கு அவங்க ஊர்ல ஒரு சர்ச் உண்டு இப்போ அந்த சர்ச்ல பாட்டு பாடுது அப்பந்தான் இவனுக்கு ஒரு யோசனை ஏன் நம்ம வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சர்ச்சுக்கு போயிட்டு போவோமே அப்படின்னு சொல்லி இவன் மனசுக்குள்ள ஒரு உந்துல உடனே நேரம் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சா ஆஹ் அங்க சர்ச்சில பாட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இவன் இப்ப நேர சர்ச்சுக்குள்ள போகிறான் ஆஹ் போய் அந்த சர்ச்சுக்குள்ள உட்காந்து அழு 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 அழுதுகிட்டு இருக்கான் இவன் அழுகிறத பார்த்தோன்னே சர்ச்சு பாஸ்டர் வேகமா வந்தாங்க வந்தோடனே ஏன்னா ரொம்ப ஏங்கி அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் ஆஹ் பாஸ்டர் பக்கத்துல இருந்தாங்க வேகமா வந்துட்டாங்க அழுகிறத பார்த்தோடனே டே சந்தோஷ் என்னடா ஆச்சு ஏன்டா அழுதுகிட்டு இருக்க ஏன் இந்த வாரம் சண்டே சர்ச்சுக்கு எல்லாம் வரல உங்க அம்மா அப்பா கூட சர்ச்சுக்கு வந்துட்டு அவசர அவசரமா இங்கேயே போனாங்க ஆனா நீ ஏன் சர்ச்சுக்கு வரலன்னு சொல்லி ஆஹ் பாஸ்ட் கேட்டாங்க இவன் நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் ஒவ்வொன்னா 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 சொல்லிக்கிட்டே இருந்தான் சொல்ல 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 இந்த பாஸ்டுக்கு அப்பா தான் உண்மை புரிய ஆரம்பிச்சிச்சு டே சந்தோஷ் உனக்கு ஒரு விஷயம் தரட்டா நீ தேடும் நிம்மதி ஏசப்பா தருவாங்க சந்தோஷ் நீ 
மலைக்கு போனாலோ பெரிய மலைக்கு போனாலோ சின்ன மலைக்கு போனாலோ ஏரோபிளைனுக்கு போனாலும் உன்னுடைய வாழ்க்கையில சந்தோஷம் கிடைக்காது நீ ஏசப்பா கிட்ட வந்தால் மட்டும்தான் உனக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும் உண்மையான நிம்மதி உண்மையான சந்தோஷம் ஏசப்பாவில் மட்டும்தான் தர முடியும் நீ ஏசப்பாவுக்கு இடமுடுவோம் இருதயத்துல கண்டிப்பா ஏசப்பா உனக்கு நல்ல சந்தோஷத்தை ரெட்டிப்பான சந்தோஷத்தை தருவாங்க ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதம் உனக்கு தருவாங்க ஸோ டோன்ட் ஃபீல் ஃபீல் பண்ணாம ஏசப்பாட்ட ஏசப்பா எனக்கு நல்ல ஆசீர்வாதம் கொடுத்துருக்கீங்க நல்ல அம்மா அப்பாவை கொடுத்துருக்கீங்க நல்ல கார் பங்களா எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கீங்க ஆனா இடம் புரியாத ஒரு கவலை இருக்கு அந்த கவலையை நீங்க பார்க்குங்க உண்மையான <laughs> ஏகப்பட்ட <laughs> ஒவ்வொருத்தையும் <laughs> உலகத்துல வானத்தையும் பூமியும் நீ பாக்குற மரம் செடி கொடிகள் இது எல்லாத்தையும் உண்டாக்கினது யாரு கிடையாது ஆண்டவர் தான் உண்டாக்குனாங்க ஓகேவா ரைட் ஏசப்பான்னு சொன்னா தயவுசெய்து திருத்திக்கோ இந்த உலகத்துல நீ நானும் பாக்குற எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் உருவாக்குனார் உருவாக்கும் போது எப்படி இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே காலியாக இருந்துச்சு எல்லாமே எப்படி இருந்துச்சு வெற்றிடமாக இருந்துச்சு அது அப்படியே என்ன செய்யல ஏசப்பா ஆஹ் சாரி ஆண்டவர் என்ன செய்யல விடவே இல்லை ஒரு நாள் அப்படியே விடல ஏன்னா அப்படியே விட்டுருந்தா இன்னைக்கு இவ்வளவு ஜனத்தொகை நினைச்சது இருக்காது கண்டிப்பா இந்த உலகத்துல வந்திருக்கவே வந்திருக்காது சோ அதுல நிறைய அத அப்படியே உருவாக்குனதோட மட்டும் இல்லாம அதுல மரங்கள் வளர்த்தோம் கனிகள் வளர்த்தோம் காய்கள் வளர்த்தோம் பூக்கள் வளர்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி கட்டளை கொடுத்தார் அது கட்டளை கொடுக்கும் போது எல்லாமே என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா வளர ஆரம்பிச்சிச்சு ஆமா மரம் செடி கொடிகள் எல்லாமே விலங்குகள் ஆமா எல்லாம் உண்டாக கடவுதா அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொன்னாங்க எல்லாமே என்ன ஆயிப்போச்சு உண்டாயிட்டு பாரு ஏசப்பாவுடைய ஆஹ் தகப்பன் பிதா பிதாவுடைய வார்த்தைக்கு எவ்வளவு வல்லம இருக்கு பத்தியா ஆமா ஆமா ஏசப்பா பிதா எல்லாருமே ஒண்ணுதான் பிதாவுடைய வார்த்தைக்கு அவ்வளவு வல்லம தம்பி தங்கச்சி ஒரு வெற்றிடமாக காணப்பட்டு காணப்படுகிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க யாரால மட்டும்தான் முடியும் ஆண்டவரால மட்டும்தான் முடியும் தம்பி தங்கச்சி இப்படியே விட மாட்டாரு நீ ஆஹ் ஆண்டவர் உன்ன என்ன செஞ்சாரு உன்ன என்ன இந்த உலகத்துல படைச்சாரு நீ பாக்குறது எல்லாத்தையும் உனக்கு ஆஹ் கொடுத்துட்டாங்க இத இன்னும் கொஞ்சம் ஆசீர்வதிக்கணும் அப்படின்னா நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையை ஏசப்பாவுக்கு கொடுக்கும் போது நீ எப்படி இருக்கலாம் நல்ல 
அழகா என்ன செய்யற இன்னும் பிளஸிங்கா கொடுப்பாரு ஆமா தம்பி தங்கச்சி அதை மட்டும் நீ ஒரு நாள் மறந்துடவே மறந்துடாத காலியா உலகம் வெறுமையா இருந்துச்சு எல்லாமே உண்டாக கடவுள் சொல்லி தன்னுடைய வாயால வார்த்தையால எல்லாத்தையும் சொன்னாங்க எல்லாம் உண்டாச்சு அப்புறம் மனுஷங்களை ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் படைச்சாங்க எல்லாம் செஞ்சாங்க அத பிளஸ் பண்ணணும்னா நீ ஆண்டவருடைய கரத்துல இருக்கும் பொழுதுதான் ஆண்டவர் என்ன செய்ய முடியும் பிளஸ் பண்ண முடியும் சோ உன்னுடைய வாழ்க்கைய ஆண்டவருக்கு கூட ஆண்டவர் கண்டிப்பா பிளஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே அடுத்து பாரு உயிரோட எழுந்திருச்சாங்க மூன்றாம் நாள் உயிரோட எழுந்திருச்சாங்க 
என்னோட <laughs> ஆனா இன்னைக்கு நீ ஒரு முடிவு எடுத்துக்கோ வேற யாரும் கிடையாது ஏசப்பா மட்டும்தான் இனிமேல் உன்னோட சூப்பர் ஹீரோவா இருக்கணும்
இன்னும் நிறைய ஸ்டோரி கூட நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த தம்பி கடைசியில் ஏசப்பா கிட்ட ஏசப்பாவோட சமூகத்தில் தான் சந்தோஷம் கிடைக்குங்கிறத உணர்ந்துக்கிட்டான் அதே போல் நீனும் ஏசப்பாவை தேடி வா உனக்கும் ஏசப்பா சந்தோஷம் கொடுப்பாங்க நம்ம இப்போ ப்ரேர் பண்ணலாமா ஓகே கை குப்பிக்கோங்க கண்ணை முடிக்கோங்க அன்புல ஈசப்பா இந்த அருமையான நல்ல நேரத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் இவ்வளோ நேரம் ஈசப்பா இந்த ப்ரோக்ராமை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் இந்த பிள்ளைகளுக்காக நான் ஜபிக்கிறேன் அப்பா நீங்கள் உங்களை ஆசீர்வதிங்க கற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு காரியமும் உங்களோட இருதயத்தில் இருக்கட்டும் அது கிரிய செய்யட்டோம்ப்பா அந்த ஒரு கற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு வசனமும் உங்க உள்ளத்துலேருந்து பேசிட்டோம்ப்பா உண்மையை தன்னோட சொந்த ரச்சகராகவும் உண்மையை தன்னோட சூப்பர் ஹீரோவாகவும் அவங்க வச்சு கொள்ள நீங்கள் உதவி செய்யுங்க இந்த உலகத்துக்கு அடிமையாகாதபடி இந்த உலகத்தில் உள்ள ஹீரோஸை பார்த்து ஏமாந்து போகாதபடி நீங்கள் காத்து கொள்ளுங்க ஈசப்பா இந்த ப்ரோக்ராமை பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொருத்தரையும் உண்மையை கருத்தில் அர்ப்பணிக்கிறேன் நீங்களே பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளுங்க வழி நடத்துங்க எய்சுவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறேன் அன்பல பிதாவை ஆமை மேலும் விவரங்களுக்கு இதயங்கள் இயேசுக்கு ஊழியங்கள் நம்பர் முப்பத்தி மூன்று பை எட்டு ஐபன் இரண்டு காளியப்ப தெரு கோவில் பெட்டி ஆறு இரண்டு எட்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று செல் நம்பர் ஒன்பது ஐந்து ஏழு எட்டு மூன்று ஐந்து ஒன்று எட்டு ஐந்து ஒன்று எட்டு எட்டு மூன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஏழு மூன்று ஐந்து ஒன்று